。这个箱子里的东西是我来亚美尼亚第一次见到的，某宝上面也搜不到。你们一定很好奇这个里面是什么？你们看这个盒子，做的非常的精致啊。现在打算去邮局啊，把这个箱子寄到俄罗斯去。走吧。我们。我们现在已经从他们这个快递往外出来了，要做什么？给了一张表格，要做什么？付钱。去哪？去哪付钱？在这付钱吗？付钱。刚刚从那个快递公司出来了，那个箱子一共差不多六公斤。他们说寄到寄到俄罗斯要多长时间？从亚美尼亚到莫斯科四五天。四五天就到了。嗯。还有从莫斯科到我的城市的，他说大概。三四天，一个星期之内就能送到啊。然后他们这个快递公司只能寄到四个国家：美国、英国、俄罗斯，还有中国。中国那个飞机是最贵的，然后轮船是最便宜的，海运是最便宜的。我们这个六公斤寄到俄罗斯，一共花了多少钱？一万七。一万七，就是先付五千的拉姆是给他们的钱，然后。另外再加一公斤是两千的拉姆，所以我们这些一共算下来付了一万七千的拉姆，差不多两百三十人民币吧？你觉得？挺好的，对吗？还好吧。对，很好吧。然后我们看的他们那个公司是叫 One X 互联网的快递公司啊，他们这个模式和我们中国之前普。你的这个快递柜的模式差不多啊，有一个电脑，然后你把手机二维码放上去扫一下，那个柜门就会开。因为我们之前一直在为这个箱子担心，怎么怎么运到，怎么带回俄罗斯呢？太重了。对，然后它那个尺寸有很多别的东西没有带的。嗯哼。然后它那个尺寸也特别长，放不下，我们的行李箱放不下。我们之前看了好几个行李箱。要买那种最大的，二十八寸还是三十寸的那种，所以我们最后想了想，还是快递吧，快递比较方便。对，比较方便的，不要想这么多的。这个行李真的特别大，太大了。对，具体那个箱子里装的什么呢？我下一个视频告诉你。那这个视频到这里就结束了，拜拜。拜拜。这个住院的医院进去特别，啊，猫在哪？啊，在最最上面，我们看到了妈妈。这不今天带娜娜去做产检吗？刚做完就接到了俄罗斯丈母娘的电话。娜娜现在正在给丈母娘打电话，丈母娘手术应该安排在明天了。但是有些东西还没有准备好，所以我们一会儿去帮丈母娘买点东西，然后准备把这些准备的东西都买好了，给她送过去。丈母娘这个手术安排的确实挺快的，今天住院，明天就排到手术了。什么？术后丝？术后丝袜？知道吗？不知道。这个医院没有吗？医院没有，妈妈说这个是在药店买。那去买吧，买了送给妈妈。然后从下午五点到六点，我们要去那边。去哪儿？他的医院。送东西给他。对，然后提醒我买水。大的。不是提的，医生。好的，好的。关于那些丝袜，妈妈不知道的，但是说完了。嗯哼。跟妈妈担心，就是明天会收，说了会他们有这些东西。嗯，走吧。
们再等。再等一会儿。对对。他是五五点到六点才可以去你妈妈医院，我们可以见到你妈妈，还是只能把东西给那个前面的，然后你妈妈自己去拿。对，然后他们给妈妈。好的好的，我们现在到这个药店了。丈母娘应该要买的就是这个袜子吧，术后丝袜。这个有什么用呢？手术必须要用的，啊，手术必须要用的，伤害必须要用的。原来如此，这一个一千多，然后闹闹现在在买，停了，我去吃饭了。还真别说，这术后丝袜还挺难买的。我们找了好几个药店，买完后就马不停蹄的打车去了丈母娘做手术的肿瘤医院。那里怎么了？警察停在那里。哎，我们现在来这个医院，就是专门看肿瘤的这个医院。这个公立的医院我还第一次来，不能进去吗？现在，娜娜正在给俄罗斯丈母娘打电话。可以进去。丈母娘就在这个医院里做手术，这边应该是住院部。这个是娜娜写的，要给丈母娘，因为我们不可以进去啊，这里应该是新的医院，看起来还不错啊。这边还有一个胜利日的旗帜，这个医院挺新的呀。我们现在在找丈母娘住在哪儿。这里面好大呀，看来是新建的，没多长时间。娜娜正在给丈母娘打电话。怎么了？我们准备了那个袜子，还有一瓶水。我们要进去啊！进去还要戴口罩吗？戴口罩。好的，好的。所有东西都要经过这个护士的方南医院，不能带进去。所有的东西都要登记，我们现在进不去，只能把这些东西放在这里，然后登记一下就好了。啊，真的吗？我们刚刚从这个医院出来了，没有办法，真的进不去。这个住院的医院进去特别……啊，猫在哪？在哪？啊，在最最上面。我们看到了妈妈，妈妈明天要做手术了，没事。他给你打电话了。我们现在只能隔着这么远，妈妈没想到住在最最高的一层，最高的一层。太难了，妈妈现在怎么样啊？啊，妈妈现在状态怎么样
，妈妈一直朝着我们挥手啊！你忘了吗？忘了。妈妈现在怎么样？检查都做好了，明天就可以做手术了。对，那次医生还没来，没有说什么时候做手术。那妈妈今天别担心什么，放松一下。对。然后你也别担心，肯定都会好的。肯定的。嗯哼。丈母娘这次手术安排的还是挺快的，真的还好，我们做了第二次这个 B 超，第二次 CT， 终于对，终于。然后他有些在做住医院的时候，嗯哼，你知道这些啊。这样，然后就再给他们做。我说为什么提前要做？如果在这里也做，也都可以做。对呀、啊，这个很难做的。我记得吗？比较好、嗯。又做一次啊？对，在这里又做了一次。他们还不确定。对。还没有确确定要不要开刀，还要再做一次。嗯、对、啊。嗯。没事的，明天就可以知道结果。打车打车的，你现在怎么走路？你在开玩笑吗？他什么什么呢？这个？我们刚才来的时候，有一辆警车冲上去了，不知道发生了啥。他不是在修路吗？还是什么？然后我们现在要去娜娜的医院，帮他们拿那个东西，帮他拿一下检查结果。明天还要去那个孕妇的医院做一下复诊。打车吧，你现在走不了路啊，少走路了，乔。哇，一万八。现在爸爸妈妈去里面了，应该去看肉了。他们去看看体重。他们去看吗？我们
哎呦，一头猪。这个是应该。第一次看俄罗斯大侄女跳舞比赛是一种什么体验？这不这次带娜娜来索契吗？海也看了，脏辫也扎了，游乐场也玩了，就连娜娜五六年都没见的二姐姐也见过面了。最重要的是，我的求婚也成功了。但是由于最近卢布的持续反弹，我们在俄罗斯的生活成本直接涨了三倍，更别说在索契这个俄罗斯最贵的城市里继续旅游了。再加上娜娜的年假也快结束了，所以我们也准备早点回远东。其实这次的索契之旅看似完美。但是也留下了一个小小的遗憾，就是本来打算坐船出海钓鱼的，但是因为天气的原因被取消了，所以给娜娜买的比基尼也一直没有机会穿。就在我们打算订机票回远东的时候，发现从索契到远东的航班都取消了，无奈我们只能绕到莫斯科。好巧不巧，我们到莫斯科的那一天正好赶上了俄罗斯大侄女的舞蹈比赛。这一大早，俄罗斯大姐姐娜塔莎就带我们到了比赛现场。大侄女普琳娜也是特别重视这场比赛，早早就换好了衣服。开始热身，没过一会儿，主持人就宣布比赛开始，接着就是所有选手的亮相，绕。侄女的号码比较靠后吧，还需要在场外再等一会儿。可以看出后场的时候，大侄女多少还是显得有些紧张的。但是到了比赛场上，状态就完全不一样了。普林娜的比赛全部结束了。
古典舞比赛结束后，大侄女得了第二名。颁奖仪式匆匆结束后，就是大侄女更加擅长的拉丁和伦巴的比赛了。由于比赛采用的是晋级制的赛制，大侄女是比完一场又一场，所有的舞种都进入了决赛，最后不负众望，在她最擅长的拉丁和伦巴的比赛中都拿到了第一名。大侄女的比赛结束后，就是少儿组的比赛。看着这些五六岁孩子认真的神情，也不难理解俄罗斯为何能成为艺术大国，在艺术体操和花样滑冰等领域培育出了这么多世界冠军。最后祝愿俄罗斯大侄女的舞蹈之路越走越好，越走越远。你一个人回中国了，我和宝宝怎么办呢？
这不前两天还沉浸在要当爸爸的喜悦中的吗？没想到这一觉醒来就收到了一个坏消息。俄罗斯发布了最新的规定，要求凡是滞留在俄罗斯、签证过期的外国公民，必须在8月17号之前离境。这个消息对于现在的我们来说，无疑晴天霹雳。且不说娜娜已经怀孕了，再加上俄罗斯老丈母娘马上就要住院，进行肺癌切除手术。如果我真的现在离开了俄罗斯，他们该怎么办呢？就在我们焦头烂额、一筹莫展的时候，还是俄罗斯丈母娘淡定，让我们先去当地的移民局问问。我们现在又来到了这个移民局啊，问一下这个居留许可证是怎么办的。这个里面都是中亚人在这边办这个落地签啥的，我们要等娜娜的妈妈来那个房产证然后登记一下。真的是服了这个俄罗斯的办事效率了，排了那么多人，那么多窗口就开了一个。我们点了这个排号机开的，然后这边好多人都在这里呗。我们终于拿到这个号了，等了一个小时，然后他们这边在这里排号。人特别多的，这再三询问了移民局的工作人员后，得知我的居留许可现在还可以续，但是正如刚刚发布的最新规定，只能续到八月十七号了。也就是说，八月十七号之前，我是铁定得离开俄罗斯了。但万万没想到的是，这一波未平，一波又起。就在丈母娘填好所有的文件后，从窗口后面走出来一个肩章三颗星的哥们儿，把我们都叫了进去。这通过好几道铁门，终于到了他的办公室。在了解了一些我的情况后，这个哥们儿竟然用中文对我说：“如果想要继续在俄罗斯生活，必须学会俄语。”说完，我直接就愣住了。好在娜娜急中生智，告诉他我们已经在中国领证结婚了。这哥们儿听到后也就没有再多问什么。不过由此也可以看出，俄罗斯男人对于国女外嫁这件事的包容度还是比较小的。最后，因为我的落地签过期了，没有及时续上。罚款了两千卢布就让我们走了，但是因为我登记的住址是俄罗斯老丈母娘家，所以这个罚款还得丈母娘帮我交。我们终于从这个移民局出来，喜提一张罚款，两千卢布的罚款。然后这边还不能，就是交现金什么的，还要到指定的银行去交这个罚款。两千，你知道？这个、最低的，最高的是四千。跟那个最高的位置，商量好，然后他给了我们最低的。哦、嗯，最高。你知道？你知道我在莫斯科机场罚了多少钱？多少钱呢？一个人罚了一千五百人民币。啊，就在这个银行里面交罚款。丈母娘帮我做的这个居住证啊，所以我用他的银行卡付这个罚款。好尴尬，那个自动的 ATM 机不知道为什么还交不了罚款，我们只能到这个人工柜台来了。今天一天太麻烦这个丈母娘了，丈母娘现在又一个人去帮我交罚款，今这一天呢特别累啊。丈母娘今天一天都跟着我们跑。这交完罚款，晚上回家后，我们又看了很多消息。现在有一种说法是，可以到第三方国家亚美尼亚办新的俄罗斯签证。但是娜娜现在怀孕了，不可能像去年一样陪我坐十几个小时的飞机去亚美尼亚。再加上现在周围的局势还不太稳定，要是我被滞留在亚美尼亚了，没有签证回俄罗斯，娜娜该怎么办？我们的宝宝该怎么办呢？这不前两天还在视频里面嘚瑟，在俄罗斯身价一夜暴涨了一倍嘛？没想到这不到两个月就遭到了生活的一顿毒打。事情是这样的，俄乌冲突刚爆发那会儿，俄罗斯卢布一路暴跌，最低的时候对人民币的汇率一度达到一比二十四。就在所有人都认为俄罗斯的经济即将崩溃的时候，俄罗斯民众再次向世人展现了强大的凝聚力，纷纷去银行存钱，上演了一场卢布保卫战。再加上卢布结算令的生效，很快就。就实现了大反转。两个月内，卢布不仅收复了之前所有的跌幅，还创了历史新高，成为全球表现最佳的货币。但是这也苦了像我这样被困在俄罗斯的中国人了。现在一块钱人民币只能换八个卢布了，相当于生活成本直接涨了三倍。更要命的是，当初因为卢布贬值上涨的物价，并没有因为卢布的反弹而下调。再加上最近我又带着娜娜来索契看海，正好带你们看看一百块钱人民币在俄罗斯最贵城市的超市。还能买点啥？现在一百块钱人民币只能换八百卢布了。要知道巅峰的时候可以换两千四百卢布。该说不说，由于地理环境的原因，索契这。
这边蔬菜水果的种类比远东多了不少，而且看起来更加新鲜。黄瓜九块钱一斤，一百块钱可以买十一斤；胡萝卜四块钱一斤，可以买二十五斤；西红柿七块五一斤，可以买十三斤；葡萄十四块钱一斤，可以买七斤；梨子十块钱一斤，可以买十斤；猕猴桃十九块钱一斤，可以买五斤；草莓三十八块钱一斤，可以买两斤半；车厘子六十块钱一斤，可以买一斤半。为什么你侄子可以生吃这些？我不知道，肉在上面。确定吗？对，当然，你不记得了。不久吧。辣椒，可以，可以。可乐鸡腿，嗯，不要。他吃吃真的。想吃什么肉？猪肉。猪肉，我们上次买的那个，嗯，好吃吗？好吗？鸡胸肉。这是什么肉？我们买了粉丝，这个肉末，肉末粉丝，鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋。啊？鸡蛋。可以找到更好的地方吗？确定。那在这买，还是这个水果的。最后在超市逛了一圈，发现一百块钱人民币，现在只能买一瓶红酒和一个蛋糕了。哎，看来以后在俄罗斯要勒紧裤腰带过日子了。